পেঁপে গাছগুলো অনেক বড় হয়ে গেছে দেখো আর এই যে সকাল বেলায় কেচে দিয়েছি এতগুলো জামা কাপড় এখন দিলাম মেলে এই যে বিশাল চাদর দিয়েছি দুটো ওই যে একটা ডিমের কারি যদিও আমরা ডিমের কারি খাইনি মাছে জল দিয়ে ভাত খেয়েছিলাম মা মেয়ে দুজনে মেলে তোমার দাদা ভাইয়ের জন্য দুটো ডিমের কারি করছিলাম কিন্তু তোমার দাদা কালকে রাতে খাইনি জানি না কোথায় খেয়ে এসেছে মানে রাতে এসছে বারোটার পর এসছে চলো যাই হোক এই ডিমের কারিটা গরম করে রাখতে হবে আর এই দেখো ছোলা ঘুগনি মানে সেদ্ধ করা রেখেছি সকালবেলা সেদ্ধ করে রেখেছি এটা করব ছোলা ঘুগনি করব মেয়েকে কি দেব তাই ভাবছি ডিম সেদ্ধ দেব ডিম সেদ্ধ করব না ম্যাগি কি ইবি দেবো দেখা যাক এই যে দুধ আছে তো দুধটা গরম করব মেয়েকে দেব দুধ মুড়ি দেব দুধ মুড়ি খাবে এই দেখো ডিমের কারিটা একটু গরম করে নিলাম আর এখানে হচ্ছে গিয়ে ছোলা ঘুগনিটা শুকনো লঙ্কা ভাজা নিয়ে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছ আর এটা হচ্ছে গিয়ে মেয়ের মেয়ের জন্য মেয়ে বলছে দুধ মুড়ি খাবো না ভালো লাগছে না দুধ মুড়ি খেতে এই জন্য মেয়েকে ডিম সুদ্ধ করে দিলাম দুধ আর বিস্কিট তো চলো এখন খেয়ে নেবো আমরা মা মেয়ে দুজনে মিলে তারপর মেয়েকে রেডি করে নিয়ে স্কুলে বেরিয়ে যাবো তো চলো মা মেয়ে দুজনে মিলে আমরা খেতে বসে গেছি সকাল বেলায় মেয়েকে দিয়েছি ডিম সেদ্ধ দুধ আর বিস্কিট কলা ছিল না আর আমি নিয়েছি ছোলা ঘুগনি আর মুড়ি অল্প কটার মুড়ি নিয়েছি তবুও খেতে পারছিল না শেষের দিকে শেষের দিকে অল্প কটা ফেলেই দিলাম মেয়েকে খাওয়ালাম যাবার মুড়ি জোর করে আমি খেলাম এরপরে আবার বাজারে যেতে হবে মেয়েকে রেডি করতে হবে তার আগে আর বাজারে এখন প্রতিদিনই যেতে হচ্ছে যেহেতু মাছটা কেনার জন্য মাছ তো আর আমরা সেই সপ্তাহের মাছ তুলে রাখি না ভালো লাগে না মানে ফ্রিজে রেখে মাছ খেতে এর জন্য বাজারে যেতে হবে মাছের জন্য যেতে হবে আর এই যে এখন খাওয়া দাওয়া করে মানে সকালের খাবার খেয়ে এখন মেয়েকে রেডি করাচ্ছি মেয়েকে স্কুলে নিয়ে যাব আমাকেও রেডি হতে হবে সকাল সকাল কাজকর্ম সেরে নিতে হয় না হলে পরে মেয়েরা বা স্কুল যেতে দেরি হয়ে যাবে এই জন্য আর মেয়ের স্কুল থাকে সাড়ে নটার সময় আর বাড়ির কাছে যেহেতু সেহেতু দশ মিনিট পাঁচ মিনিট আগে বেরোলেই হয়ে যায় আগের মতো আর মানে আধা ঘন্টা পৌনে এক ঘন্টা আগে বেরোতে হয় না আগের স্কুলটায় অনেকটা আগে বেরোতে হতো যেহেতু আধা ঘন্টা রাস্তা ছিল আধা ঘন্টা না হলে কুড়ি মিনিট ছিল তো এই জন্য অটো ধরার ব্যাপার ছিল একটা আর এখানে তো অটো ধরার ব্যাপার নেই এই জন্য তাড়াতাড়ি হয়ে যায় পায়ে হেঁটে যায় জাস্ট পাঁচ মিনিট লাগে খুব কাছে স্কুলটা এর জন্য আরও দেওয়া 
আর মেয়েকে স্কুলে দিয়ে আমি চলে যাব বাজারে অটো করে যেতে হবে বড় বাজারে যাব বড় বাজার বলতে গিয়ে একটু দূরে মানে দূরে বলতে অটো করে যেতে হয় হেঁটে যেতে গেলে অনেক সময় লাগে তো চলো মেয়েকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম এই যে স্কুলে রেডি ফেডি করি আর খাওয়া হয়ে গেছে আমাদের দুজনেরই এখন স্কুল যাচ্ছি তারপরে আবার বাজারে যেতে হবে বাজার করতে হবে বাজারে বলতে মাছ আনতে হবে তো চলো মেয়েকে স্কুলে দিয়ে তারপর যাব মাছ আনতে তাই তো আজকে কি বার আজকে বাড়ি তো ভুলে গেলাম আজকে বুধবার বাজার করে নিয়ে এসে তারপরে এসে রান্না বান্না করবো কি মাছ খাবে কি মাছ আনবো কি মাছ চিংড়ি মাছ তিন দিন ধরে চিংড়ি মাছ খাওয়া হচ্ছে ইলিশ মাছ পাওয়া যাবে নি দেখি ভাবছি পাবদা মাছ নিয়ে আসবো দেখা যাক বাজারে গিয়ে কোনো মাছ পাই পম্পেট ঠিক আছে পাবদা নাই পম্পেট আনবো আর আজকে বড় বাজারে যাবো বলছি ইলিশ কত করে নিচ্ছ আটশো চারশো পাঁচশো আর লেবু কত করে লেবু লেবু জুড়া দশ পাঁচটা পাঁচটাতে আর ওই চাল কুমড়ো কত চাল কুমড়ো নাকি ওটা বাজারে জিনিসপত্রের প্রচুর দাম অনেক অনেক দাম যেহেতু আজকে মানে আজকে ঈদ শেষ মানে মুসলিম পরব আজকে ঈদটা মানে রোজাটা শেষ কালকে মনে হয় ঈদ কিছু একটা হবে ঈদ না কুরবানি আমি অতটা জানি না যদিও তো চলো যা হোক বাজারে প্রচুর পরিমাণে সব জিনিসের দাম আর আনতে গেছিলাম মাছ মাছ নিয়ে এসেছি কি মাছ নিয়ে এসেছি অবশ্যই তোমাদের দেখাবো আর তার সঙ্গে সবজি ফলও নিয়ে এসেছি ফল বলতে জাস্ট কলা নিয়েছে আর মনে নাই নিতে কলাটা তাও আবার অটো থেকে নেমে এইখে নিয়েছে নিলাম মনে ছিল না ফল ওখানে বিক্রি হচ্ছিল অনেক কিছু তোর মুখ নিয়ে এসেছি পাবদা মাছ তো আজকে কিন্তু চিংড়ি মাছ ছিল বাজারে যেন তো চিংড়ি মাছ নেওয়া হয়নি এই যে পাবদা মাছ নিয়েছি পাবদা মাছের দাম নিয়েছে চারশো টাকা কিলো এটা হচ্ছে একশো টাকার মাছ চারটে দিয়েছি আমি বড় বড় সাইজ নিয়েছি নাহলে আরও দুটো সাইজ পাওয়া যেত এই দেখো পাবদা মাছ খেতে আমার ভালো লাগে এখন ইলিশের সঙ্গে পাবদা মাছটা ভীষণ ভালো লাগে ভালো লাগে খেতে আর এই দেখো ভাত বসিয়ে দিয়েছি আর টমেটো আলু সেদ্ধ করতে দেব এই যে ভাতে দিলাম আলু আর টমেটো দেব টমেটোটা একটু লাস্টে দেব কারণ কি বলতো ভাতে দিলে না গলে যাবে তার আগে আমি কি করব এই যে এই মাছগুলোকে না লবণ হলুদ মাছে রাখব ভেজে নেব মাছের মধ্যে তেল দিয়ে দিয়েছি একটু ভালো করে মাখিয়ে নিলাম মাখিয়ে রাখব পাঁচ মিনিট এই যে এই মাছ ভাজতে গিয়ে যতই তেল দিই তাও ফট ফট করে ফোটে আমি মাছটা দেবো দৌড় মারবো তো শেষমেশ মাছ ভাজার জন্য এই দেখো গামছা মুড়িয়ে দিতে হলো মুখের মধ্যে কারণ মুখে চোখে যদি তেল পড়ে না তাহলে অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যাবে আর গামছা ছাড়া হবে না কিন্তু গামছার ফাঁক দিয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি মাছগুলো এর জন্য গামছাটা নিয়ে বেশি ভালো মনে হলো থালটা আর ঢাকা দিলাম না এই যো যাই হোক গামছা গামছি মুড়ি দিয়ে আমার এই পাবদা মাছ ভাজা হয়ে গেছে পাবদা মাছগুলো যা ফুটছিল তোমরা দেখতে পেলে যদি চোখে মুখে পড়তো না মুখে পড়লে পরে আমাকে ছাল চামড়া উঠে যেত আর এই গরমে কেমন কষ্ট হতে বলতো চলো মাছের ঝোলটা করে নিই ভাতটা প্রায় শেষের দিকে টমেটোর ভেতরে আমি দিয়ে দিয়েছি চলো মাছের ঝোল হয়ে গেল আর অন্ধকার আসছে দেখছো আর এই মাছটা খুব নরম তোমরা সবাই জানো তো খুব সাবধানে ভাজতে হয় পাবদা মাছ আর 
আর পাবদা মাছের ঝোলটা আমি দেখো কড়াইয়ের মধ্যেই রেখে দেবো ঢাকা দিয়ে কারণ এখন বাজে গিয়ে দেখি দাঁড়া এখন বাজে গিয়ে এগারোটা আঠেরো তো আবার যখন খেতে আসবে তোমাদের দাদা ভাই আমরা খাবো সে এগারোটা পনেরো এগারো এগারোটা বলছি একটা পনেরোতে তখন গরম করে নেবো নাহলে ঠান্ডা হয়ে যাবে তো চলো এখন বন্ধ করে দেবো পাঁচ মিনিট ফুটিয়ে নিয়েছি আয় বাইরে আয় আর এই দেখো পুষি পুষি কখন থেকে এসে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে উঠলো বলে উলে বলে উলে বলে 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 আরই মুড়ি ছেড়ে হয় না সত্যি একটা কুড়ি বাজে আর এখন মেয়েকে আনতে যাচ্ছি আর রান্না বান্না সব কমপ্লিট হয়ে গেছে মেয়েকে নিয়ে আসবো হাত মুখ দিয়ে তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে খেতে বসবো তখন দাদা ভাই চলে এসেছে তখন দাদা ভাই এখন সানে গেছে চলো মেয়েকে নিয়ে নিয়েছি স্কুল থেকে তরমুজ ফেটে গেছে রোদে সন্ধ্যাবেলায় যাই সবজি বিক্রি করতে ওইদিকে বেশ লিখতে হবে না ঘুমাবি হবে তো বাড়ি এসে দেখি তখন দাদা ভাই খাওয়া হয়ে গেছে খাওয়া হয়ে গেছে মানে শেষের দিকে তো আমরা দেখো খাবার বেড়ে নিলাম আমি মেয়েকেও খাওয়াবো মেয়েকে খাবারটা দিয়ে এসছি আর আজকের মেনু এ দেখো টমেটো আলু সেদ্ধ মাখা প্লেন ভাত একটা কাঁচা লঙ্কা নিয়েছি অর্ধেকটা নিয়েছি যেহেতু বোম্বাই লঙ্কা বিশাল ঝাল আর এই যে ডিমের কারি আর এ দেখো পাবদা মাছের ছাল তো চলো এখন খেতে বসবো খাওয়া কমপ্লিট এখন এই জামা কাপড়গুলো তুলবো কত জামা কাপড় শুকিয়েছে নাকি জানি যেগুলো শুকিয়েছে সেগুলো তুলবো সকালবেলায় মেলে দিয়েছি ঠিক আছে ভারীগুলো শুকাবে না পাতলাগুলো শুকিয়ে যাবে হ্যাঁ তখন দাদা ভাই গেঞ্জিগুলো উজালা দিতে হবে আজকে উজালা দেওয়া হয়নি শুকিয়ে গেছে সব প্যান্টটা শুকিয়েছে বাবা ভারী প্যান্টটাও শুকিয়ে গেছে কালো মেয়ে তো ডিপ কালার ভালো লাগবে না এই যে পরে নিয়েছি রেস্টটা এটা যদিও নাইট ড্রেস বলে আর এখন আর কোনো কাজ নেই মানে একটু রেস্ট করব ঘুমাবো একটু ভাবছি এখন বাজে গিয়ে পৌনে তিনটে বাজে এখনও তিনটে বাজে নেই তাই এক ঘন্টা তো ঘুমানোই হবে তাই না আর আমার আবার এক ঘন্টা ঘুমিয়ে আমার পোষায় না মনে হয় যে দু তিন ঘন্টা মানে টানা তিন চার ঘন্টা ঘুমাতে পারলে খুব ভালো তিন থেকে চার ঘন্টা ঘুমাতে পারলে খুবই ভালো মানে দুপুরবেলায় বাবু সামনে আসে না এদিকে আসে খালি গায়ে আসে সামনে আসে না এই যে প্যান্ট শুধু আছে রেস্টটা এরকম আর এই এইটা না অনেকটা বড় আছে বেশ ভালো এটা অনেকটা বড় আছে এই যে বর্ডার দেওয়া আছে এই যে বর্ডারগুলোর জন্য ভালো লাগছে মানে ইটা তাছাড়া ড্রেসটা মানে যে খুব যে একদম কাপড়টা যে খুবই ভালো এরকম না আর সেলাই করতে হবে না মেন কথা সেলাই করতে হবে না কাটাতে হবে না তো চলো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখবো আর বাড়াবো না মানে আর কিছু শেয়ার করব না রাতে কি করছি না করছি আর সন্ধ্যাবেলা রাত্রিবেলায় স্পেশাল কিছু থাকেও না আমার তো এই পর্যন্ত থাকলো ভিডিওটা আগামীকাল আবার দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে নতুন ভিডিওর সঙ্গে তো চলো আজকের জন্য টাটা বাই বাই সবাই খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো চলো টাটা